ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് മുടിയൂഴ്സലിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വളരെയധികം കൂടി വരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാണ് മുടികൊഴിച്ചില് ഇപ്പം മുടികൊഴിച്ചിലിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ആയിട്ട് വരാം ഡിഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും പലരിലും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണമായിട്ട് ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു മെഡിസിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റോ അങ്ങനൊന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല എണ്ണകളും ഷാംപൂസും പല പല മരുന്നുകളും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പെർമനൻ്റായിട്ടൊരു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പലർക്കും അതിൽ നിന്നൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എണ്ണ തേക്കുമ്പം കുറയുന്നുണ്ട് അത് നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കുറച്ചു നാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാവുന്നു പിന്നെ ആ മെഡിസിൻ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ മുടി ഒഴിച്ചിലാവുന്നു ചിലർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ആ മെഡിസിനൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ പോലും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക പൊതുവെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കാണുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആഹാര രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ശരിക്കും മുടി കൊഴിച്ചലിന് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകളെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലെ വീഡിയോ ആദ്യം ഒന്ന് കാണുക അതിൽ ആഹാര രീതിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ തെറ്റായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുടിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മുടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുടി കൊഴിയുന്നതെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കെരാട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മുടിയിൽ കുറെ മിനറൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില മെറ്റൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടിയാണ് മുടിക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഷൈനും ആ ഒരു ഹെൽത്തി ലുക്കും കട്ടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പം മുടി ഒഴിച്ചലിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ഒരു അസുഖത്തെക്കാട്ടിലും പല അസുഖങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വെറും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഇഷ്യൂ അല്ല മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു വെറുതെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണണ്ട അകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്തോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മുടിയിലൂടെ അറിയുന്നു തന്നേ ഉള്ളൂ മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരും പല പൊതുവേദികളിലൊക്കെ പോകാൻ വരെ മടിക്കുന്ന അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെറും ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്പം അതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുടി ഇൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോളിക്കിളിലാണ് ഒരു ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഹെയർ ഫോളിക്കിളിലും മുടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിന് നാച്ചുറലായിട്ട് കൊഴിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ അതേ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്ന് പുതിയ മുടി വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറലി നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൺപത് തൊട്ട് നൂറ് മുടി വരെ ഒരു ദിവസം കൊഴിയുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൾ അപ്പം ഞാൻ അതല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി തിരിച്ച് വരാത്തതും അത് കഷണ്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ സ്കാ
നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നാച്ചുറലി തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവുകയും അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു രക്തയോട്ടം നമ്മുടെ ഈ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫോളിക്കൾസിനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് ധമനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് വളരെ നേരിയ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ രക്തത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവുന്നതനുസരിച്ച് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ കുറയും കാരണം നമ്മുടെ ആർ ബി സി സ്ട്രെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡാമേജ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്റ്റാക്കപ്പ് ആവും ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിക്കൂടിയിരിക്കും അപ്പം ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ എത്തിക്കേണ്ട സെല്ലുകൾ ആ സെല്ലുകൾ ഡാമേജ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊരു പോഷണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഈ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതാണ് ഈ മുടികൊഴിച്ചിലിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിഷ്യൻസീസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെയും ഡിഫിഷ്യൻസി അപ്പം മുടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വളരെ വെറൈറ്റി ഓഫ് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും വേണം നമ്മുടെ മുടി ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ വേണം ബി കോംപ്ലെക്സ് വേണം സി ഡി ഇ ഇത്രയും വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഫങ്ഷനുണ്ട് പിന്നെ മിനറൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അയൺ വേണം സിങ്ക് വേണം ചെറിയ രീതിയിൽ കോപ്പർ വേണം സെലീനിയം വേണം പിന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ വരെ മുടിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം മുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കെരാട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്കും നമ്മുടെ മിനറൽസ് കുറെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് ചില മെറ്റൽസുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗോൾഡും കോപ്പറും ഒക്കെ മുടിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പലതിൻ്റെയും ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ മുടി കൊഴിച്ചലിനും മുടിയുടെ കനം കുറയുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഒരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഒന്നുകിൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ ഇൻടേക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ച് കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ വളരെയധികം നോൺ വെജും പ്ലാൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നെങ്കിലും ഡിഫിഷ്യൻസി വരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വയറ്റിലെ ദഹനം കുറയുകയും നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഫങ്ഷനിങ് ഇല്ലാതെ ദഹനം കുറയുകയും ഈ പ്രോട്ടീന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെയറിലുള്ള മുടിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ തിരിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഈ ബോഡിയുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയുകയും ആ മുടിയുടെ ആ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ മാറി അത് വളരെ തിന്നായിട്ട് ബലഹീനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസ് ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ തന്നെയും അത് ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവുകയും നമ്മൾ അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കൊടൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അത് ഒരു കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഹൈലി ആസിഡിക് ആകുമ്പോൾ ഒരു റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും അതായത് ശരീരത്തിലുള്ളത് തിരിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിൽ പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും മിനറൽസാണ് റീ അബ്സോർബ് ആവപ്പെടുന്നത് അതിൽ അയൺ ഉണ്ടാവും കാൽഷ്യം ഉണ്ടാവും മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല മിനറൽസ് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് പിന്നീട് ഉള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില അവയവങ്ങളുടെ തകരാറ് മൂലം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഡീറ്റോക്സ് ചെയ്യുന്ന ലിവറും കിഡ്നിയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഇതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഫങ്ഷനിങ് നടക്കാതെ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ വ
അഭാവം ഡിഫിഷ്യൻസി മുടികൊഴിച്ചലിന് എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും അഥവാ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെങ്കിലും അത് ശരീരത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും വരും അത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ലിവറിൻ്റെയും കിഡ്നിയുടെയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലും പിന്നെ ഉണ്ടായ ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ഇതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡിഫിഷ്യൻസിയുടെ മെയിൻ ഒരു കാരണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ പ്രധാനമാണ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെയിലി കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ ബിയും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ബയോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വൈറ്റമിൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സോഴ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരീരം ഉണ്ടാക്കണം ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പല ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ ആയ പ്രോബയോട്ടിക്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മിക്ക വൈറ്റമിൻസും നാച്ചുറലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന അസിഡിക് ഫുഡിന്റെ കാരണത്താൽ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ കുറവാവുകയും അൺഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും ബയോട്ടിൻ ബയോട്ടിന്റെ ഉൽപാദന ശേഷി കുറയുന്നു അപ്പം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ അവർ ബയോട്ടിൻ എലികളിൽ വെച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ബയോട്ടിൻ കുറവായിട്ടുള്ള എലികളിൽ കുറച്ച് മുടികൊഴിച്ചിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രോമങ്ങൾ കൊഴിയുന്നൊരവസ്ഥ പിന്നെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹെയർ ലോസ് ഒരു കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പല പല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അല്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇവർ നടത്തിയത് ഇവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയനെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കളയുക അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഡോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഹാര രീതിയായിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഹൈ ഡോസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോറ നശിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ താഴെ പോവുകയും അൺഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ കൂടും അന്നേരം ബയോട്ടിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബാക്ടീരിയ കുറവാവുക ബയോട്ടിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ ആണ് പിന്നെ അൺഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയയില് ഈ ബയോട്ടിൻ നശിപ്പിക്കുന്ന അതായത് അവരുടെ ഫുഡ് സോഴ്സ് ആണ് ബയോട്ടിൻ അത് അപ്പം ശരീരത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ബയോട്ടിൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ചായപ്പോൾ അതായത് പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ കുറയുകയും ബയോട്ടിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുകയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ രോമവും ഈ എലികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോയി അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ മൊത്തമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്ര അധികം മുടികൊഴിച്ചിലുണ്ടാവുന്നത് അതായത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള മുടികൊഴിച്ചലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് കുറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അത്ര അധികം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളിലൂടെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് കുറെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പാലാണ് ഈ പശുവിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലെ പശുക്കൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹെവി ഡോസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ ചില ഫാമുകൾ ഡെയിലി അവർക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്
എല്ലാ ഫാമിൽ ആനിമൽസിനും ഇതേപോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം അതൊരു അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വളർത്തുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാ ആനിമൽസും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ ദിവസേന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് എത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഗട്ട് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സിന്റെ അളവ് കുറയുകയും അൺഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് വെറും ഒരു മുടികൊഴിച്ചിലിന്റെ കാര്യമല്ല എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണം മെയിൻ ഒരു കാരണം ഇതാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് കണ്ടത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അനിയമിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ എത്ര അയൺ അയൺ ഉള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാലും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവുന്നതനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്ന അയൺ തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് ഒമേഗ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീനുകൾ ഒട്ടും പ്യുവർ അല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയ മീനാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും മീനിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പകരം ദോഷം മാത്രമാണ് ശരീരത്തുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ പല ഇത് ഇങ്ങനെ ഹൈലി ആസിഡിക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് മെയിൻ ഒരു റീസൺ ആണ് അപ്പം എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആസിഡിക് ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലാല് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡാൻഡ്രഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല് ഒരു 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 മാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നോർമലി ഒരു സ്കാൽപ് സെല്ല് ഫോം ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് പോകേണ്ടത് അത് മാസ്ക് ഇന്ന ഇളകി പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും തൊലിയിൽ സ്കിന്നിൽ ആ ലെയർ ഇളകി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാറില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ സ്കാൽപ്പിൽ സ്കിന്നും പോകേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ചില സെല്ലുകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ആസിഡിക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫംഗസും ആയിരിക്കും വളരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സ്കാൽപ്പിന്റെ ഹെൽത്ത് കുറയുകയും അവിടെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് അധികമാവുകയും അവരുടെ ഒരു ഒരു ഇത് കാരണമാണ് ഈ ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെഡ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് തിക്കായിട്ട് ഫ്ലേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഒരു നോർമൽ ഒരു സൈക്കിളിന് ഒരു താളം തെറ്റിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തില് ഈ സെല്ല് നശിച്ച് നശിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ ഈ ആസിഡിക് ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കളറും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലത് ബ്ലഡ് ഹൈലി ആസിഡിക് ആക്കും ഇതാണ് ഈ ഫംഗസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് ഫംഗസ് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ സ്വീറ്റുകൾ അതായത് ഇപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതല്ല പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ബേക്കറിയിലോ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്ത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അമിതമായിട്ട് ഈ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ഈ പാക്ഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലെ കെമിക്കൽസ് പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് കളേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത പലതരം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം ഇപ്പൊ വീട്ടില് വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് പോലല്ല നമ്മള് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് നിർത്താതെ നിങ്ങളുടെ ഡാൻഡ്രഫ് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല അപ്പൊ ഈ ഡാൻഡ്രഫ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പില് ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും പിന്നെ അത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്
ബലം കുറയ്ക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ പിന്നീട് ഇത് വരാനുള്ള കാരണം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും കുറയുകയല്ല ഈ കെമിക്കൽസ് എത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെമ്പററി റിലീഫ് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഈ ആന്റിഡാൻഡ്രോ ഷാംപൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പലതരം മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഫുഡിലൂടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ മെറ്റൽസ് ആണ് ആ മുടിക്ക ഷൈനും ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഫീലിംഗ് തരുന്നത് അങ്ങനെ അതിനും കാരണം ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് പല ബാക്ടീരിയലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മള് നമ്മള് പോലും അറിയില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് പോലെ പല ഫ്രൂട്ട്സിലും പലതരം മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന്റെ മുടിയുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ കുറയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ അത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞു ഓടുകയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് മുടിയിലേക്ക് എത്താത്തൊരവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയാണ് മുടിക്ക് ഈ കട്ടി കുറയുന്നതും ഷൈനിങ് കുറയുന്നതും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രധാന ഒരു കാരണം അപ്പൊ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലും ഡാൻഡ്രഫും ആ മുടിയുടെ പ്രധാന ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷനും അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ ഫുഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുക മുടിയിലായാലും സ്കിന്നിലായാലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കുക മുടി കഴുകാനാണെങ്കിൽ തന്നെ താളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മുടി കഴുകുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുടിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക നല്ലോണം കഴിക്കുക സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നാരങ്ങാവർഗം നല്ലോണം കഴിക്കുക നാരങ്ങ മുസമ്പി ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇലകൾ മുടിക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലീവ്സ് കഴിക്കണം പലതരം ലീവ്സ് മുരിങ്ങയില ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് പംകിൻ നല്ലതാണ് പംകിൻ സീഡ്സ് നല്ലതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും പച്ചക്കറികൾ വെറൈറ്റി കഴിക്കുക നോൺ വെജ് ഏറ്റവും കുറവ് കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എത്ര കുറയ്ക്കാവോ അത്രയും കുറവ് കഴിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോൺ വെജ് എത്ര കുറയ്ക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ആൽക്കലൈൻ ആവുകയും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് മുടിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ശരിയാക്കുന്നതനുസരിച്ച് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും ദഹനം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക നല്ല ദഹിക്കാൻ ദഹിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മഞ്ഞൾ ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുക ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫംഗസും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയ കൂടും അങ്ങനെ അത് മുടിയുടെ ഹെൽത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിവർ കിഡ്നി ഒക്കെ നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കും വെള്ളം നല്ലത് ഓണം കുടിക്കുക നല്ല വെള്ളം പേരയിലെ ഇട്ട വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്ത വെള്ളങ്ങൾ ജീരകം ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ജീരകം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദഹനം ശക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയല്ല ജങ്ക് ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ നോർമലായിട്ട് നല്ലൊരു ഡയറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതിന് മെയിൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ആസിഡിക് ബ്ലഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ലീവ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഇലകളാണ് ഇലകളും ധാരാളമായിട്ട് ഒഴുകിയ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആസിഡിക് വേസ്റ്റുകൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റുകളായ എണ്ണയും മെഡിസിൻസും ഒക്കെ ചെയ്താല്
താരനും എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടവസ്ഥ പിന്നെ താരന് ഇലകൾ നമ്മുടെ തുളസി ഇല നല്ലതാണ് വേപ്പല നല്ലതാണ് കറിവേപ്പില നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ അരച്ച് തേച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും മുടിയും വളരും ഡാൻഡ്രഫും പോവും പക്ഷെ ആ തേക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും ടെമ്പററി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് നല്ല ആഹാരങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചിട്ട് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മുടിയൊഴിച്ചിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറിയ